அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆண் குழந்தைகளை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் தான் இப்போ நான் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அவங்களுடைய இமோஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போ பொதுவாக வந்து மூவிஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோ கேரக்டர் வந்து ரொம்ப மேட்சோவா ரெகடா இந்த ஃபீலிங்ஸை சரியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்காத ஒரு கேரக்டராக தான் காமிப்பாங்க ஆனால் ரியல் லைஃப் சினாரியோவில் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான ஆண்களை பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே பொதுவாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்மிங்காக எல்லாரோடையும் சோஷியலைஸ் பண்ணி அவங்களோட வியூஸை வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி மற்றவங்களோட வியூஸை காது கொடுத்து கேட்குற ஒரு ஆண் தான் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ நம்மளுடைய ஆண் குழந்தைக்கும் அந்த இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ அவனுக்கு ஒரு விஷயத்தில் வந்து அழகு வரலாம் அவனை ஃப்ரீயாக அழ விடணும் அதை விட்டுட்டு அழக்கூடாதுரா நீ ஒரு ஆம்பளை அழாது அப்படின்லாம் சொல்லி அவனுடைய ஃபீலிங்ஸ் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ரெஸ்ட் பண்ணாமல் அவன் வந்து அழுகையோ கோபமோ இல்லை வந்து ஒரு சோகமோ கஷ்டமோ என்ன மாதிரியான இமோஷன்ஸாக இருந்தாலும் அது எல்லாமே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் அவன் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக விட்டாலே இவென்ச்சுவலி ஹில் ஃபீல் பெட்டர் அதுக்கப்புறமா அவனை நம்ம கன்சோல் பண்ணி அதில் இருந்து வெளில கொண்டு வரலாம் ஸோ எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸும் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி குழந்தை அதை உள்ளே வச்சு புழுங்கிறதுக்கு பழகாமல் அவன் ஓப்பனாக அது வந்து அந்த ஃபீலிங்ஸை வந்து எப்படி வந்து சரியான விதத்தில் அதை கடந்து வருது அப்படின்றத நம்ம அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து வரேன் அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்க மாதிரி தெரியுதுன்னா அவன் கிட்டே போயிட்டு உனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி தெரியுது என்கிட்ட சொன்னால் நான் ஏதாவது ஹெல்ப் என்னால் முடியும்னா நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னா அவன் சொல்லுவா எனக்கு ஹோம்ஒர்க் இருந்ததுமா எனக்கு தெரியாத ஹோம்ஒர்க் ஃபைல் ஆயிடுச்சு என்னால் முடிக்க முடியல மேம் என்ன திட்டினாங்க அந்த மாதிரி சொன்னால் உடனே அவனை வந்து எப்படி திட்டலாம் மேம் ஒன்று திட்டாங்களா அப்படி தெரியும் நீ கேம்ஸ் விளையாடிட்டே இருக்கும் போதுன்னு இப்போலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ஓகே ஓகே நம்ம இனிமேல் எப்படி இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஹோம்ஒர்க் நிறையா இருக்குன்னா நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமா சொல் நான் அவனுக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி அவனோடைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்து அவனை கன்சோல் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி அவன் அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து ரிலீவ் ஆவான் ஓகேவா ஸோ இது நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஒரு குழந்த வந்து அந்த குறிப்பாக ஆண் குழந்தைகள் வந்து அவங்களோட இமோஷன்ஸை ரைட்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு இமோஷன் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆளை வளர்த்துக்கு நம்ம அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் டூ மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க மற்றவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு மற்றவங்களோட இடத்துல இருந்து அவங்கள உணர்ந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம அந்த குழந்தைக்கு சொல்லித்தரணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது மற்றவங்களை எப்படி ஹர்ட் பண்ணும் அதை கேட்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு அவன் உணரணும் அப்போ தான் மைண்டில் தோன்றதுனாலே வாயால் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இடத்துல நிறுத்தி வச்சு அதை பேசலாமா வேணாமா அதை சொன்னால் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றது யோசிச்சு பேசுவாங்க குறிப்பாக நம்ம இந்த ரூல்ஸை வந்து நிறைய பெண்களுக்கு இன்சஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் ஆண் குழந்தைகளுக்கும் இதை நம்ம வந்து இன்சஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவங்ககிட்ட நிறைய நம்ம ஒரு படம் பார்க்குறாங்கன்னா கூட கேட்கலாம் ஒரு ஹீரோ கேரக்டர் விட்டுட்டு ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டர் சொல்லி அந்த கேரக்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நீ யோசிச்சு பார்த்தியா அவன் ஏன் அப்படி பண்ணான்னு நீ யோசிச்சு பார்த்தியா அதுக்கு என்ன காரணம்னு நீ நினச்சி பார்த்தியா நீ அந்த இடத்துல இருந்தால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுற இப்படி தான் கேட்கும் போது அவன் வந்து ஓகே நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ன்றது மட்டும் கிடையாது நம்மளுக்கு எதிரில் இருக்கிறவங்க நம்மளோட வியூஸோட ஒத்து போகலனா கூட அவங்களுக்குன்னு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வளர்க்கலாம் நாவல்ஸ் வந்து நிறைய ரீட் பண்ண சொல்லலாம் இப்போ குழந்தைங்க வந்து பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிக்ஷன் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மாதிரி அவங்க ரீட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பட் அதோட கூட நாவல்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதில் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இட் வில் பி க்ளோஸ் டு ரியல் லைஃப் அதில் வந்து ஒரு பையனை இருக்கான் அப்படின்னா அவன் தான் செட்டர் அப்படின்னா அவனோட அப்பா அவன் இல்லாதப்ப அவனை பற்றி என்ன நினைக்கிறாரு அவங்க அம்மா அவன் இல்லாத பற்றி அவனை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் இல்லாதப்ப அவனை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு ஒரு ரியல் லைஃப்பில் எப்படி யோசிப்பாங்களோ அந்த யோசனைகளுக்கு ஒத்து போயிருக்கும் அதில் இருக்க இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ அதை படிக்கும் போது அவன் தெரிஞ்சுக்குவான் ஓகே இந்த ஹீரோ இந்த பையன் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணுறானா இது அவங்க அப்பாவை எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது அவங்க அம்மாவை எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு அத
அது வந்து ஈகோ அப்படின்னு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம அவங்களோட செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அவங்க வந்து கம்பீட்டா ஃபீல் பண்றது தான் அந்த ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம்க்கு ரீசனா இருக்கும் சோ நம்ம குழந்தைகிட்டையும் செய்யறது முக்கியம் இல்ல அத சரியா செய்யறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு அந்த குழந்தை சின்ன வயசுல இருந்தே புரிஞ்சுக்குவான் இதுக்கு ரெண்டு விஷயம் நம்ம வந்து பண்ணணும் ஒண்ணு வந்து ஃபால்ஸ் பிரைசிங் கண்டிப்பா பண்ண கூடாது போய் போயிடுச்சு தேவையில்லை அந்த குழந்தைகிட்ட இல்லாத ஒரு டேலண்ட்டை இல்லை ஃபியூச்சர்ல நம்ம வரணும்னு ஆசை ஆசைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கிற ஒரு டேலண்ட் வந்து இப்பவே இருக்கிறதா அவனை சொல்லி 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 நம்ம வைக்கக்கூடாது நீ தாண்டா உலகத்திலே பெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிளேயர் நீ தாண்டா உலகத்திலே ஃபுட்பால் பிளேயர் அதுக்கு நிறைய உழைப்பு வேணும் நிறைய காலங்கள் இருக்கு அண்ட் வளர்ந்து வரும்பொழுது அவனால அதை செய்ய முடியுமா முடியாதான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது நீ செய்யற விஷயத்த கரெக்டா பண்ணிக்கண்ணா உன்னால முடியும்னு சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ ஃபால்ஸ் ப்ரைசிங் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து அவங்க வந்து லேபிள் பண்ணக்கூடாது அவன் தப்பாகவே ஒரு விஷயம் பண்ணுறனா கூட தெரியும்டா அவங்க அப்பா இப்படி தான் பண்ணுவார் நீ இப்படி தான் பண்ணுறேன் ஆம்பளைங்களே இப்படி தான் ஆம்பளை பிள்ளைன்றத காமிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி சொல்லி நீ ஒரு ஆண் அதனால நீ இப்படி பண்ணுற நீ ஒரு ஆண் அதனால நீ இந்த விஷயத்த தப்பாக பண்ணியிருக்க நீ ஒரு ஆண் அதனால நீ விஷயத்த தப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த குழந்தையோட மனசில் நம்ம பதிவு வைக்கக்கூடாது அவனை இந்த ஒரு விஷயம் தப்பு பண்ணிருக்கேன் நீ பண்ண தப்பப்பா இதை மாத்திக்கோ அவனை லேபிள் பண்ணாம நீ ஒரு தண்டை சொல்லுடா நீ எதுக்கும் இல்லாக்க இல்ல அப்படின்லாம் சொல்லாம அவன் பண்ண தப்புக்கு என்ன அவனுக்கு வந்து கான்சிக்வன்ஸ் அப்படிங்கறத மட்டும் புரிய வைக்கணும் ஓகே திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இதுல அப்படின்னா செல்ஃப் எஸ்டீமோட வளர்க்குற விஷயத்துல ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும் யாரா இருந்தாலும் சரி வயசுல பெரியவங்களோ வயசுல சின்னவங்களோ அவங்களுக்கான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்து கொடுத்துதான் அந்த குழந்தை வந்து ரெஸ்பெக்ட வாங்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே இங்க ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு அதை மதிக்க தெரிஞ்ச ஒருத்தனாதான் அந்த குழந்தைய நம்ம வந்து வளர்க்கணும் இதுக்கு நம்ம வந்து பெரியவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் நம்ம தாத்தாவோ பாட்டியோ இல்ல புதுசா பாக்குற ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரோ யாரா இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படிங்கறதுக்கு நம்ம ரூல்ஸ் செட் பண்ணலாம் சோ ஏதாவது ஒரு பேட் லாங்குவேஜோ இல்ல ஒரு பேட் வேர்ட்ஸோ இல்ல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேவோ அந்த குழந்தை பண்ணும் போது அதுக்கான கான்சிக்வன்ஸ் பேசணும் <laughs> குறிப்பா யார பத்தி பேசினாலும் சரி அது நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களா இருந்தாலும் பிடிக்காதவங்களா இருந்தாலும் அவங்க இல்லாதப்ப அவங்கள பத்தி பேசினா கூட அவங்கள மரியாதையோட நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி பேசணும் நம்ம குழந்தை நம்மளை கவனிச்சுட்டே தான் இருப்பான் ஓகே இவங்க வந்து இவங்க இல்லாதப்ப இவங்கள கண்ட மேனிக்கு பேசுறாங்களா அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம அவங்கள பார்க்கும் போது கூட மரியாதை கொடுக்க கூடாதுன்னு அந்த குழந்தை நினைக்கும் சோ குழந்தைக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்களோ அதை பார்த்துதான் அந்த குழந்தை ஃபியூச்சர்ல நடந்துக்குவான் சோ நல்ல மத்தவ சுத்தி எல்லாருக்கும் நம்ம முதல்ல மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னாலே குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுத்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு காட்டுறதை விடவே அதிகமான அளவு அஃபெக்ஷன் தேவைப்படும் குறிப்பா சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்பாங்க அம்மா வந்து ஹக் பண்ணுவாங்க கடல் பண்ணுவாங்க கிஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அம்மாவோட அரவணைப்பிலே அந்த ஒரு வாம்த்லேயே இருப்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் வளர்ந்து அந்த டீனேஜ் பக்கமாக போனதுக்கு அப்புறம்லாம் வந்து அம்மா வந்து கொஞ்சம் விலக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னும் தட்ஸ் ஏஜ் அப்படி தான் அவங்க அதை வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் கூட அவங்களுக்கு தேவைப்படும் போது ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது ஒரு அம்மா வந்து ஒரு கட்டி பிடிச்சி ஒரு ஆறுதல் சொல்கிறதோ இல்லை அவன் வந்து ஒரு ஜெயிக்கும் போது அவனுக்கு வந்து ஒரு இது ஒரு ஹோப் ஒரு கடல் பண்ணி அவனை வந்து வாழ்த்துறதையோ இல்லை அவன் ஒரு தூங்கும் போதோ இல்லை அவனுக்கு எதாவது பண்ணும் போதோ ஒரு ஃபோரேட்டில் ஒரு கிஸ் பண்ணுறதையோ ஒரு அம்மா அவனுக்கு பண்ணணும் அந்த வயசு போனால் கூட மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த குழந்தைக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஆனால் காமிச்சிக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து அவன் இதை வந்து அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடிலாம் பண்ணால் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எம்பேரசிங்காக இருக்கும் பட் இந்த ரைட் டைம் கம்ஸ் அவனோட இமோஷன்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த டைம் கேட்ட மாதிரி நம்ம அஃபெக்ஷனாக அவனுக்கு வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாகவும் காமிச்சோம் அப்படின்னா ஹீல் ஃபீல் குட் அந்த மனசில்
இது வந்து நம்ம மைண்ட் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஃபாதர் ஃபேக்டர் நான் இப்போ சொன்னேன் எல்லா பாயிண்ட்டை விடவும் இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்பவும் முக்கியம் ஏன்னா ஒரு அம்மா ஒரு பையனை நல்லவனாக வளர்க்க முடியும் நல்லவனாக வளர்கிறதுக்கு அவனுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்ல முடியுமோ அதெல்லாம் சொல்லித்தர முடியும் ஆனால் ஒரு அப்பாவால் தான் அதை செஞ்சு காமிக்க முடியும் ஒரு அப்பாவால் தான் ஒரு ரோல் மாடலாக அவனுக்கு இருக்க முடியும் ஸோ ஆண் குழந்தைகள் வளர்றதுல அப்படின்னு பார்த்தா ஃபாதர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் தன் குழ அந்த குழந்தை வந்து எல்லாத்தையுமே அவன் அப்பா பார்த்து தான் வந்து கத்துக்குவான் நான் என் பசங்கள்ட்ட பார்த்துருக்கேன் தன்னுடைய அப்பா கிட்ட தான் அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் வந்து காமிக்கணும் தன்னுடைய அப்பா வந்து அவங்களோட ஆஹ் செய்யற விஷயங்களை வந்து அப்ரூவ் பண்ணும் அவர் வந்து அது வந்து ஆஹ் என்ஜாய் பண்ணும் அவர் வந்து அது வந்து ரசிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே இது இருக்கும் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அப்பாக்கள் செய்ய வேண்டிய மூணு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி தேவ் உங்க குழந்தை கூட இருங்க உங்க குழந்தையோட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அவன் செய்யற விஷயங்கள்ல அவன் கூட இருந்து பாருங்க ஓகே எங்க அப்பாவுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அதனாலதான் என் கூட அவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு அதனாலதான் அவர் என் கூட இப்போ இருக்காரு அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து உணர்வான் இதுவே அவனுக்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் ஆஃப் அந்த ஒரு ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்கும் அவனோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அவனுக்காக நீங்க இருங்க அவன் கூட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அப்பாக்கள் வந்து வந்து பொதுவாக வந்து பசங்கள்கிட்ட வந்து ஹக் பண்ணுறது கிஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரெண்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இப்போ அப்படி இல்லை ரொம்ப மாறிடுச்சு ஆனால் கூட உங்கள் மகன்கள் வந்து அதை நிச்சயமாகவே வந்து விரும்புவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்கள ஒரு ஹக் பண்ணுறதோ அவங்கள வந்து கடல் பண்ணுறதோ அவங்களோட வந்து ஜாலியாக ரெஸ்லிங் பண்ணுறதோ ஒரு விளையாட்டு பண்ணுறதோ அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அவங்களுடைய செல்ஃப் எஸ்டீமை வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு ஹெல்ப் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ அவங்க முன்னாடி இன் ஜென்ரல் உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெண்களை வந்து உங்கள் அம்மா உங்கள் அக்கா உங்கள் தங்கச்சி உங்கள் மனைவி எல்லாரையுமே வந்து மரியாதையோடு நடத்துங்க உங்களை பார்த்து தான் அந்த குழந்தை வந்து இப்போ மூவிஸோ மீடியாவோ இல்லை அவன் படிக்கிற புக்ஸோ அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ பொண்ணுங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு அவனுக்கு ஒரு விதமாக சொல்லி தருவாங்க ஆனால் அவன் உங்களை பார்த்து தான் அதை எப்படி பண்ணுன்றதை தெரிஞ்சுக்குவா நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ஃப்யூச்சரில் அந்த குழந்தையும் செய்வோம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் அம்மா கிட்டேயோ அக்கா கிட்டேயோ தங்கை கிட்டேயோ உங்கள் லைஃப் பார்ட்னர் கிட்டேயோ எப்படி நடந்துக்கிறீங்களோ அப்படியே தான் அவன் ஃப்யூச்சரில் அவனுடைய அம்மா கிட்ட அவனுடைய சிப்லிங்ஸ் கிட்ட அவனோட ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து நடந்துக்குவான் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களை ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்க இது எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பான் அண்ட் ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் போது கூட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்டோட பிஹேவ் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்டேயோ இல்லை அம்மா கிட்டேயோ ஒரு உமன் கிட்ட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ல கூட எவ்வளவு ரெஸ்பெக்டா பிஹேவ் பண்றீங்க அப்படிங்கறத அந்த குழந்தை பார்த்து வச்சுப்பான் அதுதான் நாளைக்கு அவன் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவான் சோ அவன் முன்னாடி நீங்க விமனை எப்படி ட்ரீட் பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு மரியாதையோட ட்ரீட் பண்றீங்களோ அப்படிதான் அந்த குழந்தை ஃபியூச்சர்லயும் வளரும் சோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இது ஏன் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நம்ம நிறைய ரெகுலேஷன்ஸோட பொண்ணுங்களை வளர்த்துட்டுறோம் ஆனால் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் ரேப்ஸ் இவ்வளோ விஷயம் நடக்குது ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து அறுபது வயசு பாட்டி வரைக்கும் யாருக்குமே இங்கே வந்து சேஃப்டி இல்லை ஸோ ஏன் இது நடக்குதுன்னா ஒரு ஆண் குழந்தைய ஒரு பெண் தான் வளர்க்குறான் ஆரம்ப காலத்தில் அண்ட் அடலசன்ஸ் அண்ட் டீனேஜ்க்கு அப்புறம் அவன் மொத்தமாக அவன் அப்பா பக்கம் தான் சாயிறான் ஸோ ஒரு அப்பாவும் ஒரு அம்மாவும் சேர்ந்து அந்த குழந்தைய நல்ல விதத்தில் நல்ல மாரல்ஸ் வளர்த்தாலே அந்த குழந்தை நாளைக்கு இந்த மாதிரியான தவறுகள் எதுவும் பண்ணாத ஒரு நல்ல மனுஷனா நேர்மையானவனா வளர்வான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அது இப்போ இந்த காலத்துக்கு ரொம்பவும் தேவையான ஒரு விஷயமா எனக்கு தோணுச்சு நான் ரெண்டு பையன் எனக்கு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நல்ல விதமாக வளர்க்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஸோ நீங்களும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்த எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி